నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ సాయి రవి శేఖర్ ఐఎమ్ ఏ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ డైరెక్టర్ క్యాథ్లా పిరెంచి హాస్పిటల్ కొలెస్ట్రాల్ ఒక ఏదో అది కొంచెం ఎక్కువ అవుతే ప్రాబ్లం తగ్గిపోయినా కూడా ప్రాబ్లం అయ్యి సో కొలెస్ట్రాల్ ఒక లెవెల్లో ఉండాలి బాడీలో ఏదో ఎవ్రీ సెల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది దీంట్లో కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ జీరో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం అయ్యి సో కొలెస్ట్రాల్ ఒక లెవెల్లో మెయింటైన్ చేస్తే దానికి ఎక్కువ అయింది ఆ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ అవుతే అన్ని స్టడీస్లో అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పెట్టి అంటే ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు పెట్టి ఎన్ని స్టడీస్ వచ్చాయో అన్ని స్టడీస్లో తెలిసింది ఏంటంటే కొన్ని గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ కొన్ని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏది ఉన్నదో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ కొంచెం ఒక రేజ్ అయితే ఒక నార్మల్ రేంజ్ కంటే రేజ్ అవుతే అది హార్ట్లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు తెలిసింది ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ అంటే బ్లడ్ సప్లై టు ది హార్ట్కి ఏది వస్తుందో దాంట్లో బ్లాక్ అవుతాయి గడ్డలు కడుతాయి దానికి హార్ట్ అటాక్ అంటారు సో ఈ బ్లాక్స్ ఏది ఉన్నారో థ్రాంబస్ ఇది బ్లాక్స్ ఏది ఉంటుందో కొలెస్ట్రాల్ డిపోజిషన్ అవుతే బ్లాక్స్ అవుతాయి బ్లడ్లో మోర్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే బ్లడ్ సప్లైలో ఏది ఉంటుందో అక్కడ ఏదైనా డ్యామేజ్ అవుతే అక్కడ కొలెస్ట్రాల్ డ్యామ్ అయిపోతుంది అంటే ఇండోథెలియల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే బ్లడ్ సప్లై ఏది ఉంటుందో ఇన్నర్ లైన్ దాంట్లో ఏదైనా అల్సరేటివ్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అవుతే అక్కడ కొలెస్ట్రాల్ డిపోజిట్ అయ్యి 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 వస్తుంది ఒకటి గమనించాలి ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ ఎవరికి వస్తున్నారో సడన్గా రా సడన్గా మీకు తెలుస్తున్నది కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఏది ఉన్నదో మినిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ మీద నుంచే స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఒక బ్లడ్ సప్లై ఉన్నది దాంట్లో టోటలీ బ్లాక్ అవ్వాలి అంటే మెల్లిమెల్లిగా అది ఫస్ట్ లోపల డ్యామేజ్ అవుతుంది స్లోగా కొలెస్ట్రాల్ అంతా డిపోజిట్ అవుతుంది దాని తర్వాత అది మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా పెరిగి పెరిగి ఒక స్టేజ్ అయ్యేసరికి అది రప్చర్ అవుతుంది అవుతే అది టోటలీ బంద్ అవుతుంది అంటే మీ ఎథ్రోస్క్లోరోసిస్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ బ్లాక్ ప్రాసెస్ ఏదో మినిమం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సడన్గా మీకు మెనిఫెస్టేషన్ అవుతుంది బికాస్ బ్లాక్ రప్చర్ అని అంటారు దానివల్ల వస్తుంది సో ఇప్పుడు గమనించాలి ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది బాడీ హై కొలెస్ట్రాల్ అవుతే మాకు బ్యాడ్ సో దీంట్లో రెండు రకాల కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నాయి ఒకటి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఒకటి గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అవుతున్నది హెచ్డిఎల్ మీరు ఏదో కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ అంటే కాదు దీనికి లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ అంటారు ప్రొఫైల్లో ఏంటి వస్తుంది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అన్నీ వస్తాయి ఫస్ట్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అవుతున్నది మీరు లిపిడ్ ప్రొఫైల్లో చేస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు ఉంటాయి దాంట్లో బెస్ట్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అవుతున్నది హెచ్డిఎల్ హై డెన్సిటీ లైపో ప్రోటీన్ అంటారు నార్మలీ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీరో ఉండాలి సపోజ్ మీకు కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఉన్నది అనుకోండి దాన్ని అర్థం అవుతున్నది మీకు గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉన్నది మీరు ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సమ్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ అండ్ ఆయిల్ కొంచెం తగ్గించాలి నౌ కమింగ్ టు ది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అన్నిటికంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అవుతున్నది ఎల్డిఎల్ మీరు లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు చేసుకుంటే లో డెన్సిటీ లైపో ప్రోటీన్ ఎల్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ ఏది ఉన్నదో దానికి అన్నిటికంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ సెకండ్ ఈజ్ ట్రైగ్లిసరైడ్ టీజీ ట్రైగ్లిసరైడ్ అండ్ థర్డ్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ విఎల్డిఎల్ వెరీ లో డెన్సిటీ లైపో ప్రోటీన్ సో ఫస్ట్ అన్నిటికంటే మ్యాక్సిమం బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రయారిటీలో చూస్తే నంబర్ వన్ ఎల్డిఎల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ నార్మలీ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏది ఉంటుందో లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కంట ఎక్కువ ఉండకూడదు అని నార్మల్ పేషెంట్లో అంటే ఎవరికి బీపీ లేదో షుగర్ లేదో ఒక ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్లో అది ఉంటారో అప్ టు హండ్రెడ్ ఈజ్ ఓకే కానీ 
మీకు షుగర్ ఉన్నదనుకోండి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ సెవెంటీ సెవెన్ జీరో సెవెంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ హెస్ బిన్ ఫౌండ్ దాట్ అంటే మీకు రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఇవన్నీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది సో దానికి మీరు రెడ్యూస్ చేయాలి ఒక పేషెంట్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి నావ్ సపోజ్ ఒక పేషెంట్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి స్టెంట్ వేశారో బైపాస్ సర్జరీ చేశారో దానికి ఆల్రెడీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఎవరికి ఉన్నారో వాళ్ళ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ షుడ్ బి నౌ ది రీసెంట్ గైడ్ లైన్ ప్రకారం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ ఎంత మీరు తగ్గిస్తుంటే ఈవెన్ కొన్ని స్టడీస్లో తెలిసింది ఈవెన్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటే బెటర్ అని అంటే లోయెస్ట్ లెవెల్ నౌ దే ఆర్ కమింగ్ టు ఫార్టీ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ సో టేక్ ఇట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఐడియల్ ఆల్రెడీ పేషెంట్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి స్టంట్ వేశారు వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీనికి ఏంటంటారంటే ఏఎస్సివిడి రిస్క్ స్కోర్ ఆ రిస్క్ స్కోర్ ప్రకారం వీళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఎంత తగ్గాలా లేదా అది చూడాలి సో ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కల్ప్రిట్ ఫర్ ది ఎదర్ హార్ట్ అటాక్ అవునే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అవునే సో అది మీరు ఎంత తగ్గించుకుంటారా అది మీకు హార్ట్ అటాక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడం ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఎనీ హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉండాలి డయాబెటీస్ పేషెంట్కి సెవెంటీ ఉండాలి నార్మల్ పేషెంట్ అసలు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు ఏంటి లేదు హండ్రెడ్ దాకా ఉన్నా పర్వాలే ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఈజ్ అబ్ నార్మల్ లైక్ ట్రైగ్లిసరైడ్ ట్రైగ్లిసరైడ్ నార్మలీ టూ ఫిఫ్టీ లోపటే ఉండాలి కానీ టూ ఫిఫ్టీ దాటి ఉంటే యు హ్యావ్ టు ఇమ్మీడియట్లీ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ చేయాలి న్యూ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ట్రైగ్లిసరైడ్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఫర్ ది ట్రైగ్లిసరైడ్ సో ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిసరైడ్ ఈ దీస్ టూ ఆర్ ది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ ఈజ్ ది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్ ఏంటంటే ఒక మిత్ ఉన్నది ఓన్లీ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఫాస్టింగ్లో తెల్లారే చేయాలి ఎస్ నార్మల్లీ ఎవరైనా మీరు లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఇస్తుంటే దోస్ హూ డ్రింక్స్ కొంతమంది ఉంటారు రాత్రి ఒక సిక్స్టీ ఎంఎల్ తాగకుండా పడుకోలేరు సో మినిమమ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ అవర్స్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాకా డ్రింక్స్ తీసుకోకూడదు అంటే విస్కీ బ్రాందీ వడక ఏదో అనుకోండి బియర్ అవన్ని తీసుకోకూడదు నెంబర్ టూ ఆయిలీ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్స్ అవన్నీ కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ చేసి మినిమమ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎంటీ స్టమాక్ దాంట్లో ఉండి ఫాస్టింగ్ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఇస్తే కొంచెం ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా రిపోర్ట్ వస్తుంది సో ఫాస్టింగ్ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలామంది అనుకుంటారు నా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నది నా కొలెస్ట్రాల్ ఇది ఉన్నది దానికేం కంగారు పడే అవసరం లే మీ చేతిలో మీ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నది సో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే కంగారు పడే అవసరం లే ఫస్ట్ అవుతున్నది లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ వితౌట్ మెడికేషన్ ఆల్సో మీరు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్కి తగ్గించవచ్చు లైక్ దీనికి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏది ఉన్నాదో అది కంట్రోల్ చేసుకోండి లైక్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ అవన్నీ తగ్గించండి సెకండ్ డ్రింక్స్ ఎక్కువ ఎక్సెసివ్ డ్రింక్స్ వల్ల మీకు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ కూడా పెరగచ్చు థర్డ్ అవుట్డోర్ ఈటింగ్ లైక్ ఎనీ హోటల్లో ఎంత తక్కువగా తింటే మీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఎనీ హోటల్ మీరు వెళ్ళినా ఆ ఆయిల్కి రీయూజ్ చేస్తారు ఒక్కసారి మీ ఆ ఆయిల్కి రీయూజ్ చేస్తే యువర్ ట్రైగ్లిసరైడ్ లెవెల్ ఆర్ ఎల్డిఎల్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది సో ఎనీ హోటల్ ఇఫ్ యూ గో టు ఈవెన్ స్టార్ హోటల్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం వాళ్ళు ఆ ఆయిల్కే రీయూజ్ చేస్తారు పొద్దున్న ఆయిల్కి మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం ఆయిల్కి రా సాయంత్రం అట్లా రీయూజ్ చేస్తారు సో అది అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఫోర్త్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ మినిమమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పర్ డే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీరు డెఫినెట్లీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ విల్ కమ్ డౌన్ సో ఇవన్నీ మీ చేతిలో ఉన్నది డైట్ కంట్రోల్ 
exercise and more of fiber diet more of fiber diet ante more salads more fruits ivanni meer tinte cholesterol level will come down oily less oily food ivanni tinte avutundi and more fish fish oils laaga tinte mee cholesterol level definitely will come down so ivanni without medication and ivanni chesina tarvata kuda meer cholesterol level is high దాన్ని అర్థం అవుతున్నది యూ కెన్ స్టార్ట్ సమ్ టాబ్లెట్స్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ న్యూ టాబ్లెట్స్ ఏది వచ్చిందో మీకు ఏం అసలు కొలెస్ట్రాల్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు తగ్గించడానికి కూడా లేటెస్ట్ మెడికేషన్ వచ్చింది వన్ డికేడ్ బ్యాక్ ఓన్లీ మా దగ్గర ఎట్రవాస్టాటిన్ రోస్వాస్టాటిన్ ఉండేది ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డ్రగ్స్ న్యూ డ్రగ్స్ లైక్ ఎజిటమైబ్ బెంపోయిక్ ఎసిడ్ పీసీఎస్కె ఇన్హిబిటర్ అండ్ ఇన్స్క్లెరిన్ ఈ నాలుగు ఏది వచ్చిందో దాంట్లో బెంపోయిక్ ఎసిడ్ ఆల్సో న్యూలీ వచ్చింది ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్కి టార్గెట్ చేసి అంటే దానికి ఇంకా తగ్గించడానికి పీసీఎస్కె నైన్ ఇన్హిబిటర్ ఈజ్ ఎ ఇంజెక్టబుల్ ఫామ్ అది కూడా ఓన్లీ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్కి తగ్గించడానికి ఇంజెక్షన్ ఒకటి ఇవ్వాలి ఇన్స్లెరిన్ అదే అది కూడా ఒక త్రీ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చినా కూడా అదే అవుతుంది సో బేసిక్లీ కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి హై డెన్సిటీ లైపో ప్రోటీన్స్ హై డెన్సిటీ స్టార్టింగ్స్ ఉంటాయి హై డెన్సిటీ స్టార్టింగ్స్ ఏం చేస్తాయి కొలెస్ట్రాల్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెడ్యూక్షన్ ఎల్డిఎల్కి చేస్తాయి ఈ హై డెన్సిటీ స్టార్టింగ్స్ అంటే కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గలేదు అనుకోండి ఇంజెక్టబుల్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మీరేం చేయాలంటే మీకు సపోజ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నది హార్ట్ అటాక్ ఉన్నది ఆల్రెడీ స్టెంట్ వేశారు పీరియాడికలీ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్లీ ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేసి హై ఉన్నది అనుకుంటే నియరెస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ ఆర్ ఫిజిషియన్కి ఎవరికైనా చూపెట్టండి అండ్ మీ టార్గెట్ ఎల్డిఎల్ లెవెల్ ఎంత ఉండాలో అది చూసుకోండి టార్గెట్ అచీవ్ అయిందా లేదా చూసుకోండి టార్గెట్ అచీవ్ అవుతే యు ఆర్ హ్యాపీ రిస్క్ ఆఫ్ రీహాస్పిటలైజేషన్ రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తగ్గిపోతాం సో ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్కి ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేసి హై ఉన్నదంటే నియరెస్ట్ మీ డాక్టర్ దగ్గరికి సంప్రదాయించుకోండి